ইন্টারনেট বর্তমান সময়ে আমাদের জীবনের অনেক বড় একটি অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে ইন্টারনেট ছাড়া আমাদের মোবাইল ল্যাপটপ কিংবা কম্পিউটারকে এক প্রকার লবণ ছাড়া তরকারির মতো মনে হয় এছাড়াও আমাদের জীবনেও ইন্টারনেটের প্রভাব রয়েছে অনেকটাই একটা সময় ছিল যখন মানুষ ইন্টারনেট চিনতই না কিন্তু বর্তমান সময়ে এসে দাঁড়িয়েছে পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় পঞ্চাশ পার্সেন্টেরও বেশি মানুষ বর্তমান ইন্টারনেট ইউজ করছে এবং একই সাথে এই ইউজারের সংখ্যা বাড়ছে ও ঝড়ের গতিতে মোট কথা আমাদের জীবন এখন ইন্টারনেট সমৃদ্ধ হয়ে গেছে যদি পৃথিবীতে এক মিনিটের জন্য ইন্টারনেট বন্ধ করা হয় তাহলে হয়তো পৃথিবীতে লাখ লাখ টাকা লস হয়ে যাবে কিংবা কোটি কোটি টাকা লস হয়ে যাবে তো বন্ধুরা আমরা তো জানি ইন্টারনেট কি এবং ইন্টারনেটের ব্যবহার কি কি কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় সেটা আমরা সবাই জানি তো আমরা কেউই জানি না ইন্টারনেট কিভাবে স্টার্ট হয় কিভাবে ইন্টারনেটের আবিষ্কার হয় তো আজকের ভিডিওতে আমি জানাবো ইন্টারনেটের সেই প্রথম যুগ থেকে যখন থেকে ইন্টারনেটের আবিষ্কার হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত ইন্টারনেটে কি কি পরিবর্তন এসেছে কোন কোন কাজগুলো ইন্টারনেটে হয়েছে কোন কোন দিক থেকে ইন্টারনেট উন্নতি সাধন করেছে সব কিছু আজকের ভিডিওতে জানাবো তো আপনি যদি জানতে ইন্টারেস্টেড হন তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং একই সাথে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেবেন তো আর দেরি না করে চলুন শুরু করি তো বন্ধুরা ইন্টারনেট আবিষ্কারের পেছনে রয়েছে অনেক মজাদার এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি স্টোরি বা কাহিনী যেটার প্রথম আবির্ভাব ঘটে উনিশশো সালে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের প্রথম ম্যানমেড স্যাটেলাইট আবিষ্কার করেন উনিশশো সালে তখন এই খবর কিন্তু চারিদিকে অনেকটাই ছড়িয়ে যায় একদম মানে সবার মুখে মুখে হয়ে যায় এক কথাই কিন্তু এই খবর যখনই আমেরিকারদের কাছে মানে আমেরিকানদের কাছে গিয়ে পৌঁছায় তখন কিন্তু এটা নিয়ে আমেরিকানদের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় কারণ তারা আমেরিকানদের আগেই একটি ম্যানমেড স্যাটেলাইট আবিষ্কার করে ফেলেছে এবং সেটি অলরেডি লঞ্চ করে দিয়েছিল তো সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে এই ঝামেলা চলাকালীন সময়ে তৎকালীন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোয়েড ডি সম্ভবত ওনার নাম ছিলেন উনি উনিশশো সালে একটি সংস্থার আবিষ্কার করে ফেলেন কিংবা একটি সংস্থা অলরেডি ক্রিয়েট করে দেন আমেরিকানদের ভিতর কিংবা আমেরিকান রাষ্ট্রে যার নাম রাখা হয় আরপা বা যার ফুল মেলিং হয় অ্যাডভান্স রিসার্চ প্রজেক্ট এজেন্সি তো এই আরপাকে তৈরি করার মূল রিজন বা মূল কারণটা ছিল আমেরিকাকে অন্য পৃথিবীর অন্য আদার্স দেশগুলোর থেকে সায়েন্স ফিকশন কিংবা টেকনোলজির দিক থেকে আগে নিয়ে যাওয়া মানে সবার থেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই আর পাকে তৈরি করা হয় কিংবা আমেরিকান ওই প্রধানমন্ত্রী এই সংস্থাটি তৈরি করে দিয়ে যান তারপর থেকে অর্পা তার কাজকর্ম শুরু করে দেয় আমেরিকানদের মানে ইউনাইটেড স্টেটে বিভিন্ন ধরনের টেকনোলজি কিংবা ইন্টারনেট তখন তো আবিষ্কার হয়নি কিন্তু বিভিন্ন টেকনোলজিক্যাল দিক থেকে তারা তাদেরকে বিভিন্ন নতুন কিছু আবিষ্কার করে দিতে থাকে রিসার্চ করতে থাকে এভাবেই চলছিল তো এভাবে বিভিন্ন রিসার্চ করতে করতে আর পা এক সময় ভেবে বসে যে বিভিন্ন কম্পিউটার কিংবা বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেমের কম্পিউটারগুলোকে কেন একটা নেটওয়ার্কে নিয়ে আসা যাচ্ছে না মানে তারা চাচ্ছে যে বিভিন্ন কম্পিউটারকে একটা নেটওয়ার্কের ভিতর নিয়ে আসতে মানে সার্ভার যেটাকে আমরা বুঝি আর কি তো তখন তো সার্ভারের আবিষ্কার হয়নি এত সহজে যেভাবে আমরা সার্ভারটা বলতে পারি তখন তারা এইটা একটু মাথায় নিয়ে আসে তাদের আর পা যে কীভাবে মাল্টিপল বিভিন্ন কম্পিউটার্সকে একটি নেটওয়ার্কের ভিতর নিয়ে আসা যায় তো এর জন্য তারা ভাবতে ভাবতে একটি কোম্পানির সহযোগিতা নাই সে কোম্পানিটি হলো বিবিএন নেটওয়ার্ক তো বিবিএন নেটওয়ার্কের সাথে মিলে আর পা এক নেটওয়ার্ক তৈরি করে ফেলে যেখানে তারা মাল্টিপল চারটি কম্পিউটার একটি নেটওয়ার্কের ভিতর নিয়ে চলে আসে এবং মানে কন্ট্রোল বেজ যেটাকে আমরা ইন্টারনেট যেভাবে ইউজ করি এখান থেকে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জায়গার খবর বিভিন্ন ওয়েবসাইট আমরা ভিজিট করতে পারি এই টাইপের বিভিন্ন কম্পিউটারের মধ্যে তারা সংযোগ স্থল করে ফেলে চারটি কম্পিউটারের মধ্যে চারটি অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে তো আর পা আর বিবিএন টেকনোলজি মিলে যে নেটওয়ার্ক সার্ভিসটি তৈরি করে যেখানে চারটি কম্পিউটার তারা একত্রিত করে বা একটি সার্ভারের মধ্যে নিয়ে আসে কিংবা একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে সেই নেটওয়ার্কের নাম রাখা হয় আর পা নেট তো এখান থেকে মূলত ইন্টারনেটের শুরু যদিও এটি ইন্টারনেট ছিল না কিন্তু এখান থেকে ইন্টারনেট আবিষ্কারের এক প্রকার মানে পর্যায় শুরু হয়েছে বলতে পারেন তো এক প্রকারভাবে বলাই যায় আজকে কিংবা এখনও পর্যন্ত আমরা যে ইন্টারনেটটা ইউজ করে আসি সেই ইন্টারনেটটা আমাদেরকে আর পাই দান করেছে দান করেছে বলা ভুল হবে মানে তারাই আবিষ্কার করেছে তাদের আবিষ্কারকেই আমরা এখনো পর্যন্ত ব্যবহার করে আসছি তো আর পানেট আবিষ্কার হওয়ার পর এভাবেই কাজকাম চলতে থাকে আর পানেটের সহযোগিতায় কিন্তু নাইনটিন বা উনিশশো সালে ইঞ্জিনিয়ার্স তারা ভাবতে শুরু করে যে কেন আমরা এই মানে তার তারওয়ালা নেটওয়ার্ক ব্যবহার করছি তো তারা তখন চাচ্ছিল একটি পিআর নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পিআর নেটওয়ার্ক বলতে প্যাকেট রেডিও নেটওয়ার্ক যেটাকে আমরা রেডিও সিগনাল তখন কিন্তু রেডিও ছিল যে রেডিও সিগনালটা যেভাবে তারা ব্যবহার করে তারা এই যে যে প্রোটোকলটা বানিয়েছিল আর পা নেট এটাকে তারা প্যাকেট নেটে বা
তারপর থেকে ওই পিয়ার নেটই চলতে থাকে তো এভাবেই এক বছর চলার পর তার মানে আরপা নেট এবং পিয়ার নেট দুইটা অ্যাডজাস্ট হয়ে এভাবে এক বছর চলার পর কিন্তু একটা সেট নেট আবিষ্কার করার চিন্তা ভাবনা করে বিজ্ঞানীরা কিংবা ইঞ্জিনিয়ার্সরা তো তারা ওই সময় একটি সেট নেটসের আবিষ্কার মানে সেট নেটস মানে কি স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কিং তো ওই যে বললাম যেমনটা আগে আমরা দুইটা নেট অ্যাডজাস্ট করে কিন্তু আমরা পেয়েছিলাম পিয়ার নেট তার মানে পকেট রেডিও নেটওয়ার্কিং এবং আরপা নেট মিলিয়ে একটা নেট আমরা ইউজ করছিলাম এরপর আরেকটি হচ্ছে স্যাটেলাইট নেট বা স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কিং তো ওই তিনটা মিলিয়ে আজকের আমাদের শর্ট ফর্ম এসেছে ইন্টারনেট স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কিং থেকে আমরা ইন্টারনেট বানিয়ে ফেলেছি তো আজকে এই পর্যন্ত আমরা যেগুলো ইন্টারনেট ইউজ করছি সবগুলোই কিন্তু ওই যে আরপা নেট প্যাকেট নেট এবং স্যাট নেটের পরিবর্তে আমাদের কাছে ইন্টারনেট এসে পৌঁছে তো সেট নেট বা স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কিং আবিষ্কার হওয়ার পর এভাবে চলতে চলতে উনিশশো সালে এসে এমন একটা সিস্টেম কিংবা এমন একটা নেভিগেশন ডিজাইন করে ফেলেন কিংবা আবিষ্কার করে ফেলেন যেটা নাম দেয়া হয় ডাব্লিউ 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 যেটা কিন্তু আমরা সবাই জানি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব বা একটি আরইউএল কিংবা একটি লিঙ্কের সাহায্যে আপনি ইন্টারনেটে পৃথিবীর এ মাথা থেকে ও মাথা সব কিছু তন্ন তন্ন যেমন টাস্কে করে ফেলতে পারছেন তখনকার কিন্তু এই আবিষ্কারটা হয়েছিল উনিশশো সালে টিম বার্নার লি আবিষ্কার করেছিলেন এটা তো এই আবিষ্কারের পর থেকে ইন্টারনেট সম্পূর্ণ সাকসেসফুল হয়েছে সবাই মনে করেছেন কারণ যখন ইন্টারনেট কিন্তু একটা কম্পিউটার আর একটা কম্পিউটারের সাথে সংযোগ স্থল করতো কিন্তু যখন ডাব্লিউ 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 আবিষ্কার হলো কিংবা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব আবিষ্কার হলো যেখানে আপনি একটি লিঙ্কের মাঝখান দেবে মানে একটি লিঙ্ক টাইপ করে আপনার ব্রাউজারে একটি লিঙ্কে গিয়ে আপনি যে কোনো ব্রাউজারে গিয়ে যেখানে যে যা খুশি তাই সার্চ করতে পারছেন যা খুঁজে খুঁজে পাচ্ছেন যে কোনো সার্ভার থেকে ডাউনলোড আপলোড সব কিছু করতে পারছেন তখনই কিন্তু ইন্টারনেট সম্পূর্ণ পূর্ণতা পেয়েছিল তো আমরা এতক্ষণে এইটা বুঝলাম যে ইন্টারনেটের সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন আরপা নেট কিংবা আরপা এবং তারপর থেকে বিবর্তিত বা পরিবর্তিত হতে 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 স্যাট নেট স্যাটেলাইট চলে আসছে এরপর ডাব্লু 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 টিম বার্নার লি এর আবিষ্কারটা একদম ইন্টারনেটকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলেছিল তো আজকের বর্তমান আমাদের ডিভাইসগুলো সবই কিন্তু ইন্টারনেট সমৃদ্ধ আমাদের ফ্যান আমাদের লাইট আমাদের ক্যামেরা আমাদের মোবাইল কম্পিউটার সব কিছু কিন্তু স্মার্ট হয়ে যাচ্ছে সব কিছু ইন্টারনেট সমৃদ্ধ ইন্টারনেটের সাহায্যে চলছে তো এই ছিল ইন্টারনেটের কাহিনী ইন্টারনেটের হিস্ট্রি ইন্টারনেট কীভাবে আবিষ্কার হয়েছে এবং কতবার বিবর্তিত বা পরিবর্তিত কিংবা অ্যাডভান্স লেভেলের হয়ে আমাদের কাছে এসেছে এবং বর্তমান আমরা সেটাকে কীভাবে ব্যবহার করছি তো আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারেন যাতে তারাও ইন্টারনেটের আবিষ্কার সম্পর্কে জানতে পারে অন্তত এডুকেশন পারপাস হিসেবে এবং আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আবার বললাম ভিডিওতে লাইক করতে ভুলবেন না যে কোনো ধরনের সমস্যায় কমেন্টস করতে পারেন আমাকে ফেসবুকে পার্সোনালি নক করতে পারেন লিঙ্ক ইন্টার ডিসক্রিপশন তো দেখা হচ্ছে আবার আগামীকাল নতুন কিছু নিয়ে ধন্যবাদ